Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En te gast in de studio is Ben Wilbrink, onderwijsonderzoeker, expert onderwijs en beoordelen. Hoi Ben, dat je er bent. Graag gedaan. We gaan een gesprek voeren over een uh, interessante vraag. Wat heeft 50 jaar toetsen en beoordelen in het onderwijs ons geleerd? Dus we gaan denk ik een beetje terugkijken. Zeker. Uh, uh, en misschien een beetje vooruitkijken. Dat kan er altijd bij. Ja. Um, waar komt jouw interesse in toetsen en beoordelen eigenlijk vandaan? Want je houdt je daar al langere tijd mee bezig. Uh, Hoe is ja, dat zo gekomen? Daar, daar ben ik al vrij vroeg mee begonnen, ik wil zeggen. Mijn moeder eigenlijk al. Hm. Mijn moeder was uh, het knapste meisje van de klas. Uh, dat was uh, rond 1930. Um, en ja, ja, haar hoofdonderwijzer vond dat ze echt uh, verder moest leren. Ja. Uh, dus uh, gesprekken met uh, haar moeder, dus mijn, uh, mijn oma. Um, maar ja, mijn oma die had twaalf uh, kinderen, mijn moeder was de negende. En uh, geen van die uh, kinderen had kunnen, of had kunnen doorleren, hmm. moet ik zeggen. Um, en zij vond uh, dus oneerlijk wanneer mijn moeder wel zou doorleren. Dus dat ging niet door. Ze mocht uh, dus de zevende klas doen. Dat wel. Uh, maar meteen daarna had ze een dienstje, stond ze matten te kloppen. Uh, en ze zag de haar vriendinnen met de boekentassen achterop uh, naar school. Die mochten in, wel. Uh, in Apeldoorn uh, vertrekken. Ja. Dat, uh, ja, d- dat is wel heel bepalend geweest voor hoe zij in het leven stond. En ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld bij uh, de keuze die ze heeft gemaakt voor naar welke school... Gaan de kinderen. Ja. Um, en, en zij kreeg uh, dus op haar beurt bezoek van mijn hoofdonderwijzer. Uh, met uh, de vraag of het goed was uh, dat ik naar het gymnasium uh, zou gaan. Dus in je kon ook wel goed leren. In Apeldoorn. Ja. Want ik, ja, ik had mij opgewerkt tot de, be- tot de beste van... De klas op dat uh, kleine schooltje van Koning Willem III in Apeldoorn aan de Lolaan. Um, ja, dat was dus een vraag, daar was ze uh, op voorbereid. Ja. Uh, in zekere zin, dus dat was uh, helemaal uh, geen probleem. Ik was uh, als klein ventje al uh, uh, behoorlijk nieuwsgierig. En alles wat ik uh, aan uh, leesdingen te pakken kon krijgen, dat, uh, dat uh, vrat ik op. De jeugdbibliotheek in Apeldoorn, die werd ook snel uh, uitgelezen. Was ja. Er was dus altijd veel met boeken uh, bezig. Ook wel uh, buiten uh, dingen doen in een prachtige omgeving bij uh, Paleis uh, Het Loofstad. Aan het eind van een van die paleislanen uh, heb ik uh, een deel van mijn jeugd uh, doorgebracht. Dat, dat lezen, dat is wel uh, belangrijk uh, geweest... Uh, ik heb uh, het sterke vermoeden dat mij dat altijd op school een enorme voorsprong heeft gegeven. Hm. Uh, niet in de eerste klasse van dat gymnasium, want dan moest je toch veel dingen voor talen, moest ja. je uit je hoofd leren, ja. want ik had daar een uh, werkelijk uh, vreselijk de pest aan. Maar het ging allemaal uh, net. De eerste klas die haalde ik met de hakken over de sloot, nadat ik be- na een uh, wiskundeproefwerk... Mijn vinger op had gestoken. Meneer, dat was meneer Seligman. Dit bewijs is uh, echt goed hoor. Hij had die fout gerekend. Dat was een creatief uh, bewijs. Hij kijkt daarnaar. En ja, wiskunde is wiskunde. Uh, dus ja, ja, dat is... Uh, Het is goed, goed of fout, ja. Uh, en meneer Seligman vertelde mij later dat dat in de, uh, in de uh, overgangsvergadering ja. beslissend was geweest. Uh, nou, dat vond, vond uh, de goede gemeente dat Benny dan toch maar uh, een taak uh, voor de vakantie mee moest krijgen. <laughs> dus uh, ja. Um, Toen was je al met toetsen bezig. Dat ging... Uh, eigenlijk een beetje. Uh, ja, ik, uh, ja, ik vond het, vond het wel bijzonder. Hoe ik op die school kwam was trouwens ook bijzonder. Dat was via een proefklas. Uh, dat was best uh, selectief. Ja. Uh, daar vielen dus heel wat uh, van die kinderen af. Ook kinderen van directeuren in, in Apeldoorn. Dat, he, dat heeft op mij ook wel een indruk uh, gemaakt, zeker. In de zin dat, dat sommige kinderen er wel naartoe konden en andere niet. 
Ik vind, uh, dat, er werd dat er een selectie werd gemaakt. Uh, ja, ja. En, en, uh, en dat was een eerlijke selectie, zou je kunnen zeggen, op, ja. op, wat, je, op wat je presteerde. Ja. Je werd daar uh, doodgegooid met moeilijke dictees, uh, met uh, algebra waar je helemaal niet op voorbereid was. Waarschijnlijk ook Frans, maar dat had je dan meestal wel uh, toch op die lagere school ook wel gekregen in de laatste klas. Hm. Ja, uh, dat was een experiment uh, op een aantal scholen in uh, Nederland. Waar uh, Stelbach, uh, geloof ik, bij betrokken was. Die heeft er ook wel over geschreven, een dik boek over selectie, oh, uh, oh, ja, selectie okay. in Nederland. Ja. Toelating tot, uh, tot uh, voortgezet onderwijs. Het is altijd een probleem geweest, vandaag de dag nog steeds een probleem. Daar komen we nog wel op. Ja. In de laatste klasse van dat gymnasium had ik het enorme voordeel dat de talen gingen daar van, van vreemde taal naar het Nederlands. Nou, dat was, voor mij was dat een fluitje van een cent. Ja. Met, met die uh, leesachtergrond. Uh, uh, wat ik met dat verhaal wil zeggen is dat uh, uh, intelligentie, dat is niet iets waar je mee uh, geboren wordt. Maar dat is iets dat uh, ontwikkelt. Mm -hmm. uh, dat kan op allerlei manieren. Mm -hmm. En in mijn geval is dat, heeft dat waarschijnlijk sterk te maken gehad met uh, uh, wat ik in uh, st stille uurtjes, als ik uh, verondersteld werd, uh, uh, te slapen. Uh, zat je te lezen? In, in bed zat te doen met een, met een zaklampje. Ja, ja, ja. Uh, ja ik, ik denk dat ik daar heel wat uurtjes uh, op die manier uh, ook door heb gebracht. Ja. <coughs> en dat... Um, Goed, de, de, de verdere reis uh, was uh, psychologie. Ja. Dat is een keuze tussen ga ik exact door of ga ik wat anders doen. Uh, ik had wel belangstelling voor Freud en Jung. Voor, voor Jung vooral, hè. Freud, uh, dat zei je als middelbare scholier natuurlijk niet zoveel. Dus dat was een beetje mijn, uh, mijn keuze. Oh ja. En, en waar, waar kwam dan die interesse in Jung vandaan? Nou, die kwam ik tegen in die bibliotheek. Dat las je gewoon en toen uh, dacht je, daar wil ik wat mee. Uh, ja. Ik kwam in die bibliotheek allerlei gekkigheid ja, tegen ja. trouwens. Je las gewoon dingen en... Ja, um, uh, in mijn uh, lagere schooltijd was dat uh, astronomie. Uh, wat ouder kwam je op die oudere bibliotheek. Daar, ja, er was een kast uh, met occulte uh, ja. wetenschappen. Ja. Uh, theosofie, uh, Madame Blavatsky en ja. al dat soort flauwekul. Daar was ik ook in terecht gekomen op mijn, op mijn vijftiende jaar. En daarvan ontdekte ik al vrij snel dat het allemaal nep en oplichterij was. Um, en jong, is dat ook oplichterij? Uh, jong is meer fantasterij. Ja. Ja. Dat is een, een wat uh, al te vrije uh, fantasie, zou je kunnen ja. zeggen. Niet gecheckt door nee. uh, empirisch uh, toetsen. Nee. Uh, maar ik, ik leerde daar dus al vrij snel dat uh, als je niet uitkijkt, kun je meegesleept worden in, 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 in verhalen, in filosofieën. In wereldopvattingen uh, die de, de meest wilde kanten op gaan, maar niet de goede. Ja, kan je vatbaar worden en, voor, voor mooie verhalen. Uh, ja. Maar het is natuurlijk ook wel fijn dat, dat je aan een zekere zin ja. mee wordt genomen. Maar ja, of ja. het dan waar is, of het je verder helpt. Uh, ja, als je in een, in een gemeenschap van mensen komt die dat uh, zelf hebben. Ja. Dat, maar ik zat in mijn eentje die boeken te lezen. Ja, dus ja. Dat is mijn redding geweest, hè? <laughs> dat je niet samen hoeft te werken, maar dat je het zelf kon zien. En dan kom je, dan kom je uh, in je psychologiestudie kom je iemand als uh, Johannes Linschoten tegen. De man van de idolen van de uh, psychologie. Die uh, werkelijk uh, bevlogen uh, college staat uh, te geven over alle gekkigheid die in de uh, psychologie uh, te vinden is. On onder andere dus ook over Freud, traumdeutung. En hij demonstreerde dat je, uh, neem willekeurig twee malle ideeën, de, uh, die kun je binnen de kosten keren aan elkaar associëren. Dat kost helemaal geen enkele moeite. Nee. Um, dat en ook deed, correleren, hè? dat kan in de wetenschap ook uh, natuurlijk. Ja, hè? Dat, dat deed, dat deed uh, Freud uh, voortdurend. Ja. Ja. Um, en hij uh, toonde dus aan dat je dat in allerlei willekeurige situaties ook kunt doen. De, dus het is betekenisloos. Hè? Omdat je dat in willekeurige situaties kan ja. doen, is het dus ook betekenisloos. Ja, het zegt, ja. eigenlijk, het ja. zegt alles, maar ook zegt, dus niks. Nee, het zegt niks. Ja. Nee. Het zegt dus eigenlijk niks. Ja, maar is, dit is nee. eigenlijk al een beetje een beginnetje als je het hebt over beoordelen nee. en meten. Ja. ja. Uh, dit ja. gaat natuurlijk ook in zekere zin wel al over het punt van leren, ja. kennis en meten van wat ja. iemand kan. Of ja, want het, een, van, een van zijn onderwerpen was ook, uh, waren de Rosenthal-experimenten. 
Ja. Met uh, ratten, geloof ik, uh, in het psychologisch laboratorium die allerlei kunstjes moesten doen. Uh, in in Doolhof, uh, Doolhof de, de weg vinden, et cetera. Um, ja, uh, d- d- dat werd dan gedraaid door uh, student, assistenten. En uh, als die een lievelingsmuis uh, hadden, of een uh, rat, met de, uh, die werd een beetje extra vertroeteld. Extra zeggen. eten. En dat <laughs> kon dus de, de experimentele resultaten behoorlijk bederven. <laughs> Ja, precies. Dat zou ook in een klas kunnen gebeuren. Dat je exact. misschien denkt, nou, ja. ik vind, uh, Ben ja. vind ik toch wel een hele leuke ja. leerling. Geef dan extra boeken. Pygmalion in de klas. Ja. 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 Maar dat roept ook altijd de vraag. Ja, meteen, we hebben afgesproken, ik mag alles aan jou vragen hè, over toetsen en beoordelen. Als je, nou wat to- als je dan wat toetst, wat weten we dan eigenlijk over of iemand heeft geleerd? Dat is natuurlijk meteen een hele grote vraag. Maar dat blijft toch een heel ingewikkelde... Ja, ik heb er... Uh, ik je heb hebt er heel lang onderzoek naar gedaan, studie naar gedaan, ook heel gedisciplineerd. Er, uh, ik heb er onlangs een, een, een hele lange uh, draad, uh, een lange blog, ja. voorbereid op uh, Twitter, zoals ik dat daar uh, meestal uh, doe, over gemaakt. Meten is weten, maar is dat wel zo? Ja. Wat, uh, wat, wat, wat weet je uh, na een, uh, na een uh, psychologische test of uh, na een toets, ja. na een examen? Nou, je weet, je weet wat er gepresteerd is, daar staat op papier, dat kun je beoordelen. Uh, of die natuurkundeopgaven goed zijn opgelost, ja. dat kun je als uh, na, uh, docent natuurkunde kun je dat, uh, beoordelen. Ja. Maar wat er zich in die hoofden afspeelt, ja, dat, dat, dat weet je niet, maar er wordt wel vaak in die termen wordt er over uh, gedacht dat er een begrip in dat hoofd is. Ja, wij koppelen dat wat op papier staat meteen aan begrip, aan inzicht, ja, dat aan is verbanden die, kunnen leggen. Ja, dat is de hele cognitieve taxonomie van, van Benjamin Bloom. Ja. Met zijn kennis, uh, begrip, toepassing, uh, evaluatie en wat heb je nog meer? Synthese. Ja. <laughs> dat zijn dingen die in het hoofd verondersteld worden uh, te zitten. Nou, dat zal ook best op de een of andere manier, maar dat is, uh, met een scanner is dat niet uh, op te sporen. Nee. Um, dus dat is vrij lastig om daar in de praktijk uh, mee te werken. Want ja. je weet het niet. Um, nou een eenvoudige demonstratie daarvan is dat uh, als je uh, begrip wilt toetsen... Nou, dat is een hele leuke gedachte. Maar uh, kijk, als ik ineens iets begrijp nu... van hoe A met B uh, samenhangt, uh, zodat uh, probleem C opgelost wordt... dan is dat nu uh, begrip, maar morgen is dat mijn kennis... En dat Moet je even uitleggen, denk ik. Wat is het verschil dan tussen de mijn, vreugde van het mijn, inzicht en het begrip? En mijn haar en levenis ja. van vandaag. Ja. Dat, dat, dat wordt meteen mijn kennis. Ja. Dat wordt gewoon mijn, dat wordt in mijn dat wordt lange termijn, ik heb in iets, ons lange termijn uh, geheugen. Iets, dat kan ik toepassen voortaan in de toekomst. Je hebt iets ontdekt. Je hebt iets ontdekt. En, ja. Dus dan kun je wel, wel, wel zeggen van, uh, waar zit dat begrip, waar, waar zit dat inzicht? Die haar en levenis, dat is dat moment... Dat je twee, uh, twee uh, uh, dingen die niet met elkaar gerelateerd waren ja. voor jou, ja. dat je die wel in verbinding ja. brengt ja. met op de achtergrond een probleem waar je al een, een tijd mee uh, rondloopt. Ja. En dat blijkt de sleutel, die combinatie blijkt ja. de sleutel tot dat probleem te zijn. Ja. Uh, dat zie je heel uitgebreid in allerlei biografieën uh, uit de natuurwetenschappen, maar ook uit andere wetenschappen, zie je dat terugkomen bij wetenschappers die dat beschrijven. Ja. Die zijn intensief bezig met, bepaalde, met een bepaald probleem, um, komen daar niet uit en op een onbewaakt moment. Dus meestal is dat onder de douche of ja. je, je gaat even naar de wc of Van bij, een appel op je hoofd. bij de afwas. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dat, dat proces van, van die AH, dat, ja. dat is natuurlijk buitengewoon boeiend, maar dat is psychologie. Hè? Um, dat is weer uh, even een ander onderwerp. Uh, maar je hebt er met uh, toetsen heb je daar dus uh, werkelijk geen hele bal aan. Dat moet je niet doen. <laughs> ik heb dus ook in dit boekje uh, ja, toetsvragen is, ja. uh, schrijven. Het is ook een beetje vintage boekje, <coughs> durf ik het te zeggen. Dat heeft al een beetje toetsvragen schrijven, onderwijskundige informatie voor het hoger onderwijs. Wanneen heb je het geschreven? Uh, 83, 83 is dat gekomen. Ja, toen ja. was ik dus drie. Er is aan gewerkt vanaf ja. 77, wow. 76, 77. Ja. Het, uh, een van de eerste dingen die ik daar doe, dat is de, de, die cognitieve taxonomie van Bloem ja. uh, apart zetten. Van, uh, dat gaan we niet doen. Nee. Daar, kunnen we, d- daar kun je niet mee werken. 
Maar hoe doe, doe je dat dan wel? Hè? Want je moet iets beschrijven van wat ben je aan het toetsen? Ja. Wat ga je toetsen? Ja. Nou, het, uh, blijf een beetje dicht bij huis. Uh, hoe, beschrijf je, hoe beschrijf je je leerstof? Ja. Nou, dat zijn uh, uh, afzonderlijke begrippen. Mm -hmm. Dat zijn relaties ja. tussen die uh, begrippen. Dus als we dan nu even een voorbeeld zouden pakken, we op de basisschool um, optellen en aftrekken boven de twintig. Dat zou je kunnen omschrijven, uh, dat kinderen dat moeten kunnen en ja. snappen, dat ze er begrip over moeten hebben, dat ze die sommen redelijk vlot moeten kunnen maken. Ja. Bijvoorbeeld, ze ja. zeggen, nou vinden we belangrijk, uh, ja. ieder met breuken, je zou kunnen zeggen met uh, tekst, uh, met begrip rondom teksten, zou je dat ook kunnen uitwerken? Ja, ik uh, zou het dan prima vinden wanneer een, uh, een leraar mij uh, uh, opdrachtenvelletje laat zien uh, met de opgave. Ja. Voor uh, werken met uh, getallen uh, boven de twintig. Ja. Optellen, aftrekken. Ja. Vermenigvuldige delen. Ja. Uh, nou, moeten ze dat kunnen? Ja, zeg je dat? Oké. Okay. Ja. Uh, en hoe je dat verder wilt benoemen in psychologische termen, is dat, waar is dat relevant voor? Dat vo uh, wat voegt dat toe? Ja, je zegt dat, maar dat voegt dus niks toe. Nee. Nee, al die, uh, al die verwerkingsstappen en een beetje die breinachtige kennis, zeg jij van, nou, dat maakt eigenlijk niet uit, je, nee. moet, je moet dat dus toetsen. Voor mij, voor mij als psycholoog is dat... Ja, is, je is als onderzoeker. Ik, ja. ik wil wel weten hoe dingen hier uh, ja. werken. Ja. En, en er zijn ook theorieën en, en modellen voor, en je kunt daar empirisch onderzoek doen, en daar kun je zo ook, scanners kun je daar ook voor, nog voor... Ja. Inschakelen. Er worden dus tegenwoordig worden kinderen in een, brain, in een CT scan gelegd en dan moeten ze sommetjes maken en dan kijken we welke velden erop lichten en dan ja. zeggen we nou, dan zegt dat iets over hoe er wordt geleerd en jij zegt eigenlijk ja, dat maakt allemaal niet ja. zo. Ja, het is interessant, maar voor ja. op een school over uh, hoe je het toetst, uh, nee. doesn't matter. Nee, nee. Maar om te weten te komen hoe, hoe dat hier allemaal gaat, uh, dat is een fundamenteel onderzoek. Ja, dat is iets anders. Ja, uh, okay. dat, dat, kan, ja. dat kan weer de basis zijn voor wat iemand uh, later bedenkt over uh, wat goede en wat slechte didactieken zijn. Ja. Da uh, dat wel. En in, in die zin uh, moet ik zeggen, is het ook belangrijk dat ik uh, psychologie uh, als basis heb uh, voor mijn werk. Dat is de, de uh, discipline van waaruit ik werk. Je, je zou kunnen zeggen, ik werk gedisciplineerd aan dat toetsen, selecteren, examineren, et cetera. Uh, ik heb achter mij heb ik, uh, die hele uh, psychologie staan. De literatuur daarvan. Uh, Psychologen die daarin werken. Een aantal daarvan ken ik zitten in mijn, in mijn netwerk, kom ik tegen, ja. leg ik mijn werk voor, geef mij ja. feedback, et cetera. En op die disciplinaire basis kan ik uh, stevige dingen zeggen over uh, toetsen, over examens. Ja. Wat je uh, kunt doen en wat je vooral niet moet doen. Uh, en wat uh, helemaal verschrikkelijk is ja. om te doen. En wel uh, daar en daar. Ja, dat kan je uit die kennisbasis herleiden. Ja. En daar ja. kan je conclusies over trekken. Ja. En maar dan, je, dan zeg jij misschien van: ja, wat, wat maak je me nou klaar? Ja. Uh, dan kan ik het uitleggen uh, waar ik mee bezig ben. Die uitleg die komt niet altijd over, omdat ik dan een beroep doe op een kennisbestand ja, wat, wat die je niet hebt, waar, nee, of die leerkrachten uh, niet hebben. Dus, maar dat is de uitdaging ja. van, voor, voor uh, iemand uh, als ik om die wetenschappelijke kennis ja. over te dragen aan mensen die in de, uh, met die twee benen in de klas uh, ja. staan. Maar was er altijd, want als we nou eens terugkijken, dit boekje is in 82 geschreven, we proberen een beetje 50 jaar terug, te, zo ongeveer 50 jaar terug te kijken, iets minder natuurlijk vanuit het boekje. Is er altijd al veel kritiek geweest op toetsen? Als je kijkt, wat mij opvalt nu, in de afgelopen vijf à tien jaar, dat er nu heel veel, lijkt mij dat we in een curve omhoog zitten, dat heel veel uh, experts, maar ook mensen uit de praktijk, maar ook wel ouders zeggen, nou, van toetsen, daar krijgen we stress van, dat is niet meer goed, dat moet anders, uh, dat is, is selectief, hè, dat is uh, niet gelijke kansen, et cetera, et cetera. Is dat nou meer dan vijftig jaar geleden uh, in jouw uh, beleving? Of zeg je van, nou, het valt allemaal mee? In mijn beleving wel. Okay, ja. In mijn beleving was er niet veel kritiek uh, als je naar jaren 50 uh, terugkijkt. Er was toen wel veel beweging, hè, want dat was uh, uh, precies de tijd van Adriaan de Groot, mm -hmm. 5 en 6, ja. waarin hij toch uh, behoorlijk furoren maakte met kritiek op hoe er binnen, de, binnen het voortgezet onderwijs uh, cijfers uh, werden gegeven. Ja. En dat uh, boekje dat sloeg uh, in als een bom. Ja. Hij was in uh, Amerika geweest, uh, had daar uh, gezien dat er op grote schaal studietoetsen in het onderwijs gebruikt werden. 
En hij propageerde dat heel sterk uh, in Nederland. Er kwam een boek uit, uh, eind zestiger uh, jaren, van hem en uh, uh, Bob van uh, Naarsen, of Stiglitoetsen, waarin die hele ideologie, want het is een ideologie, uh, uitvoerig uh, beschreven staat. Hm. Direct ontleend aan de testpsychologie, uh, met het wiskundig apparaat wat erbij hoort, psychometrie, termen als betrouwbaarheid en validiteit. Uh, je kent ze wel. Ja, die kwamen, die, die die kwamen komen eigenlijk mee van, vanuit die, die beweging. Die komen, ja, die komen... Die Studiesucces, komen, uh, betrouwbare toetsen maken. Ja, ja. Ja, ja, dat was daarvoor dus eigenlijk minder... Uh, werd dat nee. minder uh, ja, nee. gebruikt. Nee, nee. Ja. er was wel, wel kritiek uh, op, op misstanden natuurlijk. Uh, een hele interessante uh, kritiek is die van uh, Theo Thijssen. Ja. De examenidioot. Dat was een bundeling van columns van die columns. hij geschreven had. En dat ging over de uh, malle opgaven die, uh, die werden gesteld in toelatingsexamens voor uh, middelbaar onderwijs. Vooral ja. de HBS en het gymnasium. Waar jij ook even aan refereerde in het begin van het gesprek. Uh, 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 ja, dat, uh, uh, ja, dat... Uh, en dat was, allemaal, dat was allemaal raar en dat sloeg dat nergens op. Dat komt uh, steeds weer terug. Maar door de bank genomen was uh, tot de zestiger jaren... Um, uh, waren toetsen gewoon de dingen die leraren zelf uh, bedachten van nou, d- aan het eind van de rit dan moet je dat en dat ja. moet je kunnen doen. En dat maakte ik als, als vakman, vakvrouw, maakte ik gewoon een examen of een toets. Ja, ja. En, d- ja, ja, ja. en toen in de jaren zestig, op basis van dat boek van De Groot, validiteit, betrouwbaarheid, ja, waarschijnlijk dat, nog, kwam er meer aandacht voor. Uh, andere werd, mensen moeten dat betrouw- over nadenken over die betrouwbaarheid, over die het validiteit. Werd, het werd steeds ingewikkelder gemaakt. Het werd steeds ingewikkelder gemaakt. Ja, ja. En ja, dat, ja. ja dat is een beetje ook, ook het kenmerk van het hele tijdsgevricht waar we in zitten. Ja. Er zijn heel veel mensen voortdurend bezig om allerlei dingen uh, verschrikkelijk ingewikkeld uh, te maken. Ja, want wat is er eigenlijk mis met een leerkracht die zelf zijn toets maakt? Ja, dat, uh, d- d- het is handig uh, om niet alles zelf te willen bedenken. Ja. Dus als ja. we- wiskundeleraren iets uh, bedenken van... Uh, jongens, laten wij onze uh, vragen eens uh, poelen. Ja. Zonder ze bekend te maken aan, uh, aan leerlingen. Uh, of, of misschien ook wel, dat, uh, wa- waarom niet. Ja. Um, nou, maak gebruik van wat anderen uh, ja. al bedacht hebben. En zeker als je met dezelfde methode werkt, waarom zou je dat niet doen? Ja. Dus dat kan, dat kan prima. Ja. Daar hoeft geen, geen psycholoog of psychometricus aan te pas te komen. Je hoeft de betrouwbaarheid van die toetsen... Uh, wat is dat trouwens? Mm. Een heel raar begrip. Er staan ja, wel misvattingen ja, over. Dus dat is op zich... Ja, dus die, dat kwam op, die betrouwbaarheid. Op zich vroeger maakten dus le- daarvoor maakten leerkrachten en docenten hun eigen examens. Uh, wat was de gedachte van die validiteit en betrouwbaarheid dan? Waarom, waarom werd dat dan genoemd? Ja, dat bestond, hè. Dat bestond. Dat was, en, en, dat ja, was, was een, een, een discipline. Ja. Uh, oh ja, dat was ook, ja. Mensen publiceerden daarover. Ja, ja. En, zo, en, zo, zo en wat vonden dat, ze dan? Wat, wat was de redenering waarom die examens dan betrouwbaar moesten zijn en valide moesten zijn? Ja, dat werd beweerd door die psychologen. Ja, ja. Dat is dat dan eerlijker was, of zo? Uh, of, uh, dat, be, dat beweer ik trouwens ook, hoor. Je ja. moest geen vrouwenkultoets afnemen. Nee. Maar het interessante is dat ik dus ook kan beweren dat uh, bepaalde toetsen... Uh, in die klassieke zin onbetrouwbaar moeten zijn. Ik zal je een voorbeeld geven. De rekentoets, die, uh, waarvan het idee was, uh, dat moet een extra toets bij de eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn. Dat zou nou typisch een toets moeten zijn die een uh, uh, klassieke betrouwbaarheid uh, nul oplevert. Omdat je daarbij mag verwachten dat iedereen daar hoog op scoort. Het is een eenvoudige stof, niet veel uh, complexer dan uh, voor groep uh, 8 ja. van de basisschool. Dus uh, ja, dat moet iedereen gewoon heel goed kunnen. Ja. En, en, ho- dan, en hoog scoren is dan? Uh, dat scoort iedereen, iedereen scoort in principe gelijk, ja. maar er zit toch wel enige spreiding in. Ja. Uh, en uh, dat hangt samen met steekproefkrachten. Dat misschien komen we daar een, een, straks nog wel op. Um, maar die spreiding uh, is uh, pure ruis. Omdat je niet op een 100% niveau zit, uh, nee. heb je sowieso spreiding, omdat het een steekproef is die je uit de kennis uh, die je afneemt. 
En breken je daar die klassieke betrouwbaarheid over, vind je betrouwbaarheid nul. Het ja. is een argument dat ik bij een uh, aantal expertmeetings over de rekentoets uh, telkens maar weer naar voren heb gebracht. Ja. En wat niet, uh, typisch niet begrepen wordt. Nee. Want wat, wat voor reactie kreeg je dan daarop? Nou, ja, ja, Snap ze het gewoon niet? Nee, wat zeg maar nou? Daar heb ik op zich niet zo... Ge- dus die statistische ge- kennis die je moet hebben over een, uh, over een steekproef en over een spreiding... Ja, dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat is niet, nee, maar dat moet je wel ja. weten natuurlijk. Ja, dan ik, ik kan dus ook roepen in, in een bijeenkomst van, van wiskundigen... Van, nou, een eenvoudig modelletje voor, van wat ik bedoel, dat is de binomiaalverdeling... Als iemand een beheersing heeft van 90%, dan, dan weet je hoe zijn scores verdeeld zijn. Stel dat je die, die, die toets 90 keer bij hem zou af zou kunnen nemen. Ja. En omdat het wiskundigen zijn, weten ze wat, waar ik het over heb. Ze ja. zijn misschien verbaasd. Van, hey, maar verrek, maar, ja, maar dat, zo, hebben, zo hebben we dat nooit bekeken. Nee. Maar heel veel toetsmakers zijn natuurlijk niet zo wiskundig meer onderlegd misschien. Nee. Statistisch maar, onderlegd. Ik, ik ben al tevreden... Uh, Als ze de nominale wanneer, verdeling weten. Wanneer ze zich ver, uh, een beetje geïrriteerd ja. en, en ja. gekieteld van... Wat bedoelt hij ben nou? Wat, uh, waar heeft hij het over? Ja. En dan komen ze misschien in een andere context komen ze iets vergelijkbaars tegen. Ja. En uh, als je dat een aantal keren tegen... Nou, dan moeten we toch eens een keer ja, uitzoeken ja, ja, ja. van hoe dat zit. Uh, dus, uh, op die, uh, maar dus in die jaren, als we zo'n voorzichtige historielijn schetsen, zeg je eigenlijk in de jaren zestig kwam dus die betrouwbaarheid, die validiteit naar voren. Het werd technisch, het werd technocratisch, technocratisch uh, ingelicht, ja. En daar past ook bij dat meer keuzevragen, dat dat een goede vorm zou zijn om, om te toetsen. Ja. Wat natuurlijk heel erg verschrikkelijk is, want ja? Uh, ja, je, laat, je, je geeft een paar alternatieven waar een kruisje bij gezet moet worden. Ja. Wat, uh, uh, wat voor apen denk je dat er in je klas zitten? Huh? Nou, maar toch even bij meto- ik, heb, ik moet even denken aan mijn methode en techniek uh, examen. Dat was ook multiple choice. Maar dan moet je gewoon het goede antwoord kunnen berekenen. En dan weet je A, B, C of D. Uh, ja. dan, maar jij zegt, <laughs> je zou, als ik even met jou meedenk, ja, je kan ook gokken. Of ja, maar het is toch een hele domme methode. Jij, jij, niet... jij berekent dat antwoord. Ja, maar er zaten 300 ja. leerlingen in die studenten in die, uh, in die, in die aula. Ja, wel, ik denk dat het ook te maken heeft met, met efficiency. Het nakijken daarvan, dat is echt dat is een fluitje van de cent. Dat, ja. Uh, ja. Dat, die, die kosten die moet je maar uh, dragen. Ja, die moet je maar dragen. Je zegt eigenlijk dat multiple choice. Maar dat begon dus wel in die tijd op te komen. Multiple choice vragen. Ja. Ja. Ja, ja, en dat komt ja. eigenlijk vanuit die betrouwbaarheid en validiteit beweging uh, ja, voort. Dat, nou, ik, ik, moet er, ik moet erbij zeggen, uh, het verhaal is natuurlijk ook geweest van, uh, van de Groot. Dat die uh, meer keuze toetsen, dat die objectief zijn. Objectief. Ja. Terwijl, de, en dat moet je uh, in contrast zien tot uh, in de universitaire sfeer, uh, tentamens waren uh, mondeling in, ja. de, in de 50 jaren. Ja. In de 60 jaren waren er al zoveel studenten, dat, dat was toch va- vaak wel, wel uh, schriftelijk. Maar mondeling, dat is dan een, een probleem, want uh, d- dat is, dan krijg je een subjectief oordeel van, je, uh, van die docent die dat tentamen afneemt. Ja. En er wordt geen spoor nagelaten. Ja. Het werd niet opgenomen of zo. Nee, ja, geen spoor band, in de zin van een document. Een, geen bandrecorder, bandrecorder. Uh, liep, liep er mee. Had in principe wel gekund hoor. Ja, want je zou op zich kunnen zeggen, Bent, vind ik, zit ik nu te denken, een, een gesprek met je docent een uur lang over een vak geeft, een, geeft veel meer scherpte ja. op of je het kan of niet, of ja. je het beheerst of niet. Ja. Ook in mijn vak, denk ik. Ja. Dan uh, iemand een werkstuk uh, of ja, een, 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 een ja. multiple choice uh, set te geven. Zolang jij als docent maar uh, bepaalt waar het over gaat. Ja. Uh, want als je, zoals nu gebeurt, dat, uh, ik heb een heel verhaal. Um, uh, jij vertrouwt mij wel, maar een student uh, die een tentamen aflegt, die zijn eigen verhaal mag houden, die vertelt de dingen die hij weet. Die weet, ja. <laughs> ja, tuurlijk. Ja, 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 Doe ja, ik ja. ook, ja? Ja, ja. ja, ja. <laughs> en, uh, maar die moet je tegen, tegenspel uh, ja. bieden, want uh, ja, nou, anders is het een hele eenvoudige studiestrategie. Van ik, ik, uh, de, deze drie onderwerpen vind ik leuk. Ja, ja, ja tuurlijk. Uit, uit de twintig die, uh, die opgegeven zijn. Ja. En die ga ik bestuderen. Ja, en daar, ja, ja. daar ga ik het over hebben met die. En dus met die betrouwbaarheidsvaliditeitsbeweging werd dat, werd dat ook, kreeg dat steeds meer kritiek. Van, ja, dat is dus niet betrouwbaar. Dat zegt niks, niet zoveel over iemand. Of iemand het wel weet, et cetera, et cetera. En ja, zo. Dus, ja, die technocratische benadering. Ja. Maar los daarvan had je. Ik heb dus ook wel tentamens bijgewoond in de. 
uh, rechtenfaculteit. Uh, ik dacht dat dat uh, professor Pitlow was. Die, die nam mondeling tentamen af aan uh, een aantal studenten tegelijk in het openbaar. Dus die, uh, er was ook een publieke tribune bij. Uh, van studenten die dat in Tamen nog moesten doen. Die konden uh, prima zien hoe leuk. het hoe het Ja, dat is leuk. Ja. En Pitlo had uh, twee uh, secondanten. Die, uh, waarvan de een ook uh, vragen kon stellen. En waarvan de ander geen vragen stelde. Maar die uh, lette op wat er gebeurde. Dus dan laat het gesprek weliswaar geen sporen na. Maar er zijn wel... Als het ware vreemde ogen ja, die, interdisciplinair, uh, die meekijken. Ja, die meekijken ja. en die jou scherp houden van wacht even, je gaat ja. heel erg op die vraag, probeer ja. dat andere thema. Het is een hele goede, een een hele goede vorm. Ja. Ik zou dat niet vervangen door multiple choice. Uh, je zou dat niet vervangen. Nee, niet vervangen door, door, nee. Nee. En overigens lijkt me dit ook veel interessanter. Dat, dat je naar de ja. universiteit gaat en dat je dus andere ja. studenten ziet. Dat is de academie. De academie. Ja. Dat ja. je eigenlijk ook, Zeker. zoals bij de verdediging, je dissertatie, ja. dat eigenlijk dat je urenlang uh, moet vechten in de goede zin van het woord om uit te leggen of het allemaal ja. wel klopt. Ik heb wel, uh, ik heb wel begrip voor uh, keuzetentamen als je dat afneemt aan 1200 uh, studenten. Ja, dat ziet u bij psychologie nu. Dat vaak uh, voorkomt. Rechten ook. Maar investeer dan in goede uh, vragen. Uh, ja. Er staat een interessant documentje op mijn uh, website van een uh, kort adviestraject voor taalwetenschap dat ik gedaan heb in de 90 jaren. Zij namen een multiple choice af. Aan 1200 ja. studenten. Want uh, heel veel van die talenstudenten moesten taalwetenschap uh, als vak uh, doen. Dus zowel het Fran bij Frans, Engels, Nederlands, uh, et cetera. Dus dan krijg je zo'n enorme oploop. Um, dat was uh, multiple choice omdat je dat snel kunt nakijken, was, ja. het, idee, was het idee. Ja. Uh, maar dat waren de typische, hele beroerde multiple choice vragen. Met... Uh, een behoorlijke lappe tekst in de alternatieven. Uh, maar dus in die tijd... Zie je het voor je? Ja, ja absoluut. Nee, ik zit helemaal... Ik zit ook ja, te kijken naar die... Dat je zo'n zo velletje eroverheen je kan krijgt leggen. Je krijgt, dus een, met... je krijgt dus een vraag. Ja. Nou, dat is al lastig genoeg. En dan krijg je vier alternatief, alternatieve antwoorden op die vraag. En ja. die, uh, ieder alternatief antwoord is, is een heel verhaaltje op zich. Ja. Uh, daarvan moet je diegene uitkiezen wat, wat, waarvan jij vermoedt dat de ontwerper van die vraag bedoeld heeft dat je dat als goed antwoord ja. aanstreeft. Dat is ook, ook al tamelijk uh, ja. complex. Uh, Vraag je wel heel veel, hè? Nou, dat is, levert een enorme overbelasting op van je korte termijn geheugen, want dat, dat red je niet. Oké, okay, dat je punt heb je ook nog. Precies, je kunt gewoon, het gewoon je niet kunt, aan. Je kunt al die informatie. Je moet vier verhaaltjes lezen. Ja. Maar dat is overigens, maar ja, goed, we gaan een beetje op de hakken. Dat zie je nu natuurlijk ook bij de uh, CITO-toetsen, onder andere en andere toetsen. Dat het allemaal best wel textueel is, ook de antwoorden. Dat val, uh, en jij zegt eigenlijk, goh, dat, dat belast wel je korte termijn geheugen. En doet het dan nog aanspraak op wat je weet? Ja, daar kan ik nog ook nog over nadenken. Uh, nee. Nee. Uh, nee, het is ook, uh, kan er hele verhalen over houden. Wat, ja, wat, 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 wat hieraan uh, niet uh, deugt. Dus laten we dat verder niet doen. Eén uh, ding moet ik daar geloof ik wel over zeggen. Uh, dat is... De, uh, in 1977 uh, heb ik op de onderwijsrisursdagen uitgelegd uh, aan een zaal vol met mensen, voornamelijk de staf van het CITO op dat moment, ja. uh, dat die keuzevragen even subjectief zijn als uh, korte open antwoordvragen die nagekeken moeten worden. Um, nou, de directeur van het CITO die, die was des duivels over die stelling, ja. was hun. Want hun verdienmodel werd aangetast. Hè? Dat was namelijk multiple choice. Vier ja. keuzevragen. Ja. Dat was volgens de Groot ook uh, het enige, uh, de, de enige toetsvorm die het CITO uh, hanteerde. Ja. Er was destijds gekozen om niet meteen in verwarring te raken over allerlei varianten die er daarop ja. denkbaar zijn. Dat was uh, heel, heel, heel slim uh, bekeken om dat uh, op die manier te doen. Maar er zat dus ook een ideologische component aan. Het, het werd als, als... Dat is het beste, werd dat uh, gebracht. Ja. We zitten daar dus nog steeds mee opgescheept. Ja, maar dat is nu nog steeds zo. Dus die uh, Solberg, die, 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 uh, die stak uh, meteen van wal, dat er, dit toch te gek was voor woorden, et cetera. Ik had het al een beetje voorzien. Ja. En aan Wim Hofstee gevraagd of hij de zaalvoorzitter uh, wilde zijn bij dit uh, spektakel. Dat wilde hij wel. En uh, Wim Hofstede die uh, ving dat af van, uh, ja, uh, 
meneer Solberg, maar het, het, dit is toch een perfecte eye-opener wat Wilbrink uh, hier uh, naar voren brengt. Dat die keuzevragen even subjectief zijn als uh, korte opantwoordvragen. Want wie bepaalt wat het goede antwoord is van die vier? Dat is een, dat is een subjectief oordeel, even als dat is bij die uh, korte antwoordvragen. Ja, daar is geen ja. weerwoord op. Nee. Uh, in Amerika uh, heten meer keuzevragen ook wel vragen die gekenmerkt worden door bevroren subjectiviteit. Frozen subjectivity. En dat geeft dat, geeft dat precies aan. Ja. Het is niet objectief, maar het is bevroren subjectiviteit. Ja. Omdat het bevroren is, kun je dat door een automaat laten nakijken. Ja. Nou, dat is handig. Ja, dat is gewoon sneller. Maar dat, wat zegt dat over kwaliteit van onderwijs? Kan, kan het zo zijn dat in de jaren 60 en 70, in de, met de opkomst dus van dat betrouwbaarheid, die validiteit, multiple choice vragen, onder een motto van een ideologische betrouwbaarheid hè, van, van wat je meet, dat er ook iets bedrijfskundig in zat, van dat het efficiënter is, dat het sneller ja. is, ja. dat er meer kinderen naar school gaan. Ook, kunnen ook legitieme ja. redenen zijn om ja. het gewoon soepeler te laten verlopen. Ja. Is dat ook ja. iets wat je, wat je toen al merkte? Of, 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 ze, of werd, werd dat verhuld? Nee dat, werd geloof ik, nee, dat werd niet verhuld. Nee, oké. Okay. Nee. Nee. Het is wel zo dat doorheen de geschiedenis, uh, en die geschiedenis begint in de Verenigde Staten al vrij snel, uh, het natuurlijk zo is dat ook andere partijen uh, meteen zien van, hé, hey, die, uh, die uh, meer keuze uh, toetsen, dat is eigenlijk fantastisch materiaal om die scholen in de peiling te houden. Uh, dus het inspectoraat maakt gebruik van... Uh, ja, 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 ja. Tests van psychologen. Dat is dus daarna gekomen. Intelligentietests uh, die werden ingezet, et cetera. Uh, dat is wat je vandaag de dag ziet uh, in iedere school. Ja. Uh, het leer leerlingvolgsystemen. Ja. Uh, drie, vier keer per jaar uh, ja. wordt, wordt iedereen maar getest ja. en gerangordend. De voortgangmonitoren, uh, de kerstboom. Bij welke, bij welke, in welke groep hoor je? Bij de aardjes of bij de eetjes. Uh, nou, je stel je eens in de plaats van leerlingen die keer op keer te horen krijgen dat ze bij de slechtste 10% van Nederland ja, horen. Ja, moeten we even vertragen. Eigenlijk zeg jij dus dat meten in het begin was het nog helemaal niet bedoeld om te zien waar om kinderen in te delen. Dat was het was een vorm van toetsing een van, vorm van toetsen, een van, vervanging van ja, wat, wat bestond. Wat bestond. Ja. En wat we nu wat we daardoor hebben gekregen is een systeem wat eigenlijk kinderen labelt of ze in de hogere categorie zit in de lagere categorie en of we ook kunnen meten of die scholen ook ja, het goed doen tussen aanhalingstekens. Ja, dat kan allemaal. Het eindtoets uh, basisonderwijs op, op dit moment, uh, die wordt nog steeds gebruikt om uh, leerlingen te sturen naar wat dan het best passende voortzet ja. onderwijs uh, ja. zou zijn. Ja. Wat oorspronkelijk het idee was hè, ja. om uh, als extra informatie ja. uh, bij de advisering van, van de school. Um, maar hij wordt ook gebruikt om het onderwijs te evalueren, om scholen ja. te, te evalueren. Ja, als je gewoon te laag doet, kijk, komt de inspectie op bezoek. Hè? Als je drie keer op rij... Uh... Ja, dus je wilt dezelfde toets, die gebruik je voor twee totaal verschillende dingen. Met verschillende partijen die daar uh, grote belangen bij hebben. Ja. Nou, als je de zaak dus echt in de soep wil laten draaien, dan moet je het op die manier doen. En jij, ja, precies. En jij zei, jij zei dat kwam eigenlijk... Als je even terugspoelt naar de jaren 70, misschien begin de jaren 80, dat in Amerika dat ook begon op te komen. Van, hé, hey, wacht even, we kunnen dus auditen, we kunnen controleren. Uh, ja. En dat is eigenlijk even in die historielijn ja, uh, is, een nieuwe stap. Het is aantrekkelijk voor, uh, voor uh, de boven ons uh, gestelde, uh, zal ik maar zeggen, vanuit de school geredeneerd. Hoe bedoel je dat? Nou, wat er in feite gebeurt uh, in, de, in de loop van de jaren is dat uh, het uh, toetsen en beoordelen... Dat was eerst in handen van, uh, van de leraar. Daar had verder niemand uh, iets uh, mee te maken. Nee. Dat gebeurde binnen de klas, ja. zal ik maar zeggen. Ja. En dat is langzamerhand die leraren uit handen genomen. Ja. Hun professionaliteit is, uh, hun autonomie is uitgehold. Ja, je zegt daarmee is hun professionaliteit, dus dat zijn andere partijen zijn dat gaan doen. En die, ja, die bemoeien zich uh, daarmee. Ja, en nu heb je leerkrachten die wachten tot ze de toets moeten geven en dan uh, krijgen ze een ja, pakketje. Dat, uh, uh, of ja. die de methode uh, op een computer bekijken die helemaal niet meer bezig zijn met het zelf maken nee. van een toets. Nee, nee. 
Het is en een uitrolling van het. En vak. jij zegt dat is een uitrolling van, dat is ja. een uitrolling van je vak. Ja. Ja, ja dat, 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 dat deel ik wel. Ja. Want dan, ga je, ja, dan word je een soort volger van de methode. Ja. Ja, juist wat je niet moet hebben, volgens mij. Leraren zouden dat dus niet, gewoon niet Maar dat hebben. begon dus in de jaren tachtig met een soort nieuwe beweging van nou, we kunnen dat ook auditen. Gaan we die scholen monitoren? Gaan we die kinderen in groepjes zetten? En ik noemde even het kerstboom. Hè. Dan zie je de A'tjes, je ziet de B'tjes, de C'tjes. Dan kan je ja. ook nog de voortgang zetten. Zien. Hebben, ja. ze, hebben ze veel geleerd in het kwartaal of niet? Ja, je kunt het ook, ook zo formuleren. Uh, je hebt uh, zon, zonnetjes, maantjes, sterretjes. Oh, ja, en, uh, ja, ja. Wat, uh, wat, uh, uh, nog een categorie, geloof ik. Ja. En dat is natuurlijk heel vervelend wanneer jij als uh, leraar kinderen in die groepjes moet indelen. Maar dat probleem hebben we opgelost. Daar ja. is een test voor. Ja. Ja. Uh, hey, dus maar even die, terug, die, die verantwoordelijkheid. Ja, die wordt uitge... Maar in, in, toen jij jong was, werd er ook gekeken naar of jij naar het gymnasium kon of dat je ja. uh, timmermansopleiding beter kon volgen. Dus in die zin is er altijd wel een vorm van selectie geweest, denk ik. Ook, ook als je duizend jaar ja. geleden zou kijken. Ja. Ja. Dus op zich is dat, dat is op zich niet zozeer problematisch, denk ik zelf, dat je kijkt naar wat kinderen kunnen. Uh, nou ja, het is een, het is een, een uh, hoe geef je die overgang uh, van, de, ja. van het lager onderwijs naar het voortgezet onderwijs, hoe geef je dat vorm? Ja. Kun je op tal van manieren doen. Ja, precies. Uh, Torbekke, die had de, uh, destijds het idee, uh, en dan zit je halverwege de 19e eeuw. Ja. We gaan een uh, hogere burgerschool gaan we oprichten voor de hogere burgers. Ja. Hè, dat was een standen, een school. Want het gymnasium, dat was voor de elite. En dat, uh, daar kwam hij niet aan. Dat was ja. ook helemaal niet de bedoeling te concurreren met dat gymnasium. En uh, ja, um, wie gaan daar naartoe? Um, dan, dat maakt de ouders zelf wel uit. Ja. Of zij hun kind daar naartoe sturen, uh, ja of nee. Die school heeft dat maar te accepteren. En uh, de ouders nemen het risico, uh, zou je kunnen zeggen. Als het niet lukt, dan lukt dat niet. En meestal lukte <laughs> het niet. Interessante gedachte, ja. Meestal lukte het niet, want in de beginjaren... Uh, ik, ik denk dan nog dat, zeker ook wel tot aan de Tweede Wereldoorlog, was het de HBS iets dat uh, kon je wel afmaken, maar je kon ook tussentijds daar wel mee stoppen. Als ja. dat uh, te lastig werd, en dan ja. had je toch mooi een aantal jaren HBS. Op dat, je, dat was ook goed. Op je kont- was ja, goed. precies. Ja. Nee, dat was, geen, dat was geen probleem. Dat was geen probleem, maar nu zou je, als je nu zou stoppen met school... Oh, het uitval, het, nee. Ja. nee, dat was gewoon uh, ja, 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 ja. stoppen. Ja, 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 ja. En er moest om, soms ook gestopt worden om financiële redenen. Van, ja, we kunnen dat uh, niet meer ja. uh, financieren, dus uh, nou ja, ja oké. Okay. Ja, we wilden natuurlijk ook, uh, wat je noemt... In dat Torbekken, die natuurlijk het land ook heeft, is gaan organiseren om te zorgen dat uh, gelijke wetten, ook uh, provinciale wetten, landelijk, toegang tot onderwijs vergroten, zelden afspraken. Maar langzamerhand moest dat onderwijs natuurlijk ook betaalbaarder, georganiseerder worden. Nou ja, dat, maar goed, dan gaan we heel ver terug. Um, maar je zei net, als we dan even naar de jaren 70, 80 gaan, vanuit Amerika kwam die auditachtige wereld naar voren. En het lijkt ook of het een beetje begint om te draaien. Die toets krijgt een hele andere functie. Of zoals je net zei, krijgt twee functies Zie, eigenlijk. Meer, uh, Meerdere meer functies, functies misschien ja. wel. Ja. Ja. En als we dan nog eens naar de jaren negentig gaan, we gaan nog eens een paar jaar verder. Wat, wat, zag je dan, wat zien we dan gebeuren? Uh, weet je, ja, ik weet niet of je wel uit je hoofd... Hoe is gebeuren? die trend verder gegaan? Ja, ik weet, het studiehuis moet ik even aan denken. Maar daar, was ik, daar zat ik natuurlijk wel iets later misschien. Uh, ja, het, het, het studiehuis dat uh, kwam uh, uit uh, Hilversum. Um, hoe heette die, die uh, rector ook alweer van die school? Die, dat, uh, die legde dat plannetje uh, neer van, uh, nou, ja. dat is een goede onderwijsvorm. Ja. Uh, en die had uh, daarover contact met Tineke Nederlebos, was ja. destijds uh, staatssecretaris. En dat uh, kwam binnen de kosten keren, uh, werd dat wet. Ja. Er gebeurde van alles daar in die negentige jaren. Ja. Dus ik weet eens. nog dat ik op een gegeven moment ging ik over naar het volgende jaar. En toen hadden wij studieuren. En dan zat je gewoon twee, drie uur in een lokaal. En dan moest je huiswerk maken. Ja. En dat was in één keer, was het, ja nee, dat is, uh, dat is nieuw, dat gaan we niet ja. doen. En uh, nou ja, dat werkt natuurlijk van geen meter. Nou, dat, dat, dus dat, ik heb dat, niet zoveel gedaan, laat ik het zo zeggen. Dat was, dat was een bijzondere nieuwigheid. Hoor. Ja. Uh, ja. Ik, zelf leren, zelf ik, plannen. Ik vond het wel interessant in die zin dat het een doorbreking was van het leerstof jaarklassensysteem. Ja. Uh, ik vond niet dat dat nou doorbroken moest worden, maar uh, ja, als experiment was het wel interessant. Was wel interessant, ja, maar als iedereen in Nederland dat dan uh, moet doen, dus daar ontstond ook uh, een geweldig verzet uh, tegen. Ja. En binnen de kosten keren werd, uh, werd dat ook versoepeld in die zin dat het niet meer opgelegd uh, werd. Scholen konden Mocht het ook uh, gewoon het oude systeem aanhouden. Ja, ja, ja. 
gymnasia deden daar niet helemaal aan mee. Hè? Die hielden zich een beetje buiten de mammoetwet ook, toch? Uh, in de hele, die hebben toch ik, altijd wel vrij klassiek... Uh, ik heb geen idee. Uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik heb natuurlijk... De, ik heb de, <coughs> die jaren uh, voornamelijk uh, doorgebracht aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, hè? ja. ja. Maar dat, uh, dan gaan we nog even... Univers, universitair ja, universitair onderwijs en... en ja. Wat daar speelde, dat was bijvoorbeeld uh, uh, toelating tot numerus fictie studierichtingen. Ja. Hoe selecteer je voor geneeskunde? Ja. En dat, dat heeft mij wel uh, behoorlijk uh, geraakt. Ja. Hm. Maar over een verdere doorontwikkeling ja. uh, gesproken, die ontwikkeling gaat steeds uh, verder. Hè? Het uh, CITO heeft nu het, nou, een hele batterij ICT'ers uh, rondlopen om uh, die over, de overgang van papier naar uh, uh, beeldscherm. Ja. Um, dat soort ontwikkelingen, um, de, uh, er komen steeds meer tests, de, en, en de, dus ook verzet wel daartegen. We hebben gezien dat er een idee was van staatssecretaris Sander Dekker om aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs uh, uh, toetsen te gaan afnemen om de keuze van uh, uh, welke richting ga je nou verder, uh, welk vakkenpakket is, past het beste bij jou om dat te vergemakkelijken. Zou er dan ook weer toetsen voor ontwikkeld moeten worden? Een heel circus om dat af te nemen, een uh, adviestraject. Uh, daar kwam ook uh, behoorlijk verzet tegen. Is uh, gestrand op dat verzet en ook op tegenstand uh, in de... Tweede Kamer, ja. uh, als ik het goed heb. Ja. Tweede Kamer had ook behoorlijk genoeg van al die testerij uit de kleutertoets. Ja. Dat was ook een onzalig idee dat keer op keer op keer uh, weer uh, bovenkwam. De ene staatssecretaris en minister naar de andere. Of vanuit het veld, een, een socioloog die kwam nog wel eens met dat idee. Ja. Want sociologen die hebben uh, makkelijk een overtrokken idee van de waarde van toetsen. Als ze, nou, dat is een meetinstrument, dat moeten we inzetten en ja, zo. Ja. Uh, maar die zijn ook van de grote... Maar zo werkt dat, nee. zo werkt dat uh, niet. Nee, maar die houden uh, natuurlijk ook wel van grote datasets. En, uh, was dat, en, dus dat is, past ook bij hun vak. Ja, ja, ja. Was dat maar, uh, ja maar we blijven in die tijd, in de jaren negentig en ook in het begin 2000, blijven we bezig met toetsen en zorgen of we daarin selectie of ondersteuning van het onderwijs beter kunnen maken. Dus dat, dat blijft eigenlijk maar doorgaan. Hè? Uh, en ja. altijd verzet. <laughs> dat, zijn, dat, zijn, dat is een beetje de samenvatting. Er zijn belangen bij van, uh, van instituten die dat doen, ja. maar daar komen, uh, het komt het belang bij van de ICT-industrie in de negentiger uh, jaren. Er moeten computers afgezet worden in het onderwijs. En welke computers zijn dat? Zijn dat die, die leuke uh, Max, die Max, Max van, uh, van Apple? Dat is gewoon echt strijd. Hè? Uh, ja. uh, of uh, worden dat uh, uh, Windows ja. en Microsoft ja. uh, machines? Ja, ik denk dat, ik denk dat uh, nou, misschien uh, luisteraars die naar mijn podcast luisteren dat inmiddels wel weten. Maar de, de belangen die hiermee gemoeid zijn, dat gaat niet over 100 miljoen. Maar dat gaat natuurlijk over gewoon miljarden. Dat is een enorme, ja. enorme business. De onderwijsbegroting is in, in, allerlei, in alle landen is dat een, een enorm ja. uh, groot deel van de ja. totale begroting. Ja. En daar kijkt de ICT-industrie kijkt, en de software-industrie kijkt daar met begeerige ogen naar. Ja. Want als ze daar ook maar 1% van kunnen afsnoepen, ja. dat zijn hele grote bedragen. Ja. Ja. En, dat, en dat gebeurt dus. Er is een enorme push om dat via examens ook uh, te doen. En het is digitaliseren Digitaal, van examens. Toets op afstand, thuis onder. Uh, ja, in die ja. zin was corona ook een handig, ja. handig setje wat dat betreft. Uh, ja. Uh, dus je ziet eigenlijk in de jaren vanaf 2000, misschien iets eerder, komt de ICT-beweging erbij. Dus ja. toetsen en, en, en ICT en digitalisering, uh, portfolio-achtig ja. denken, moet ik ook even aan denken. Dus het, ik... het komt steeds, uh, ja. steeds meer buiten de macht van leraar. Van de leraar, de leraar. van degene die in die klas staat. Ja. Of, in, of, of de ja. BPV begeleidt, of wat het ook is. Kan ja. Ook in het... ja, precies. Ja. Ja. En, en zij laten het over zich heen komen. Het gaat allemaal heel langzaam, hè? maar over decennia heen ja. zijn dat enorme uh, bewegingen. Ja. Het is steeds een heel klein beetje. Ja, ja. slow cooking. Slow cooking. Ja, klinkt een beetje pessimistisch, maar het is wel, het is wel uh, 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 als we uitzoomen, en jij kijkt ook wel een beetje terug in zekere zin op je, ja. op je professionele loopbaan, zie je dat heel duidelijk. Ja, ja. ja. ja het, ik vind het, ik vind het uh, een dramatische ontwikkeling. Ja? Ja. Ik ben echt een toetsexpert die tegen toetsen inzetten in het onderwijs uh, 
zich keert. Ja, interessant eigenlijk. Ja. ja, precies. Je bent eigenlijk heel kritisch geworden daarop. Ja. ja. Uh, onderwijs, is, uh, onderwijs moet onderwijs zijn. Hè? En er gaat nu ook heel erg veel aandacht gaat naar dat uh, toetsen uit. Ja. Als je kijkt naar het laatste jaar... Uh, middelbaar onderwijs, dat is uh, voor een groot deel uh, gewijd aan uh, examen toetsen. Ja. Waarom zou je dat doen? Ja, dat nou is een, het is een kostbaar onderwijsjaar. Ja. Geef je dat weg? Aan toetsen. Aan toetsen. Ja. Ja. En dan zeggen andere mensen, jij moet het toch weten of ze er klaar voor zijn? Nou, ben je gek. Ja. <laughs> ja. Het is interessant om het uit jouw mond te horen. Ik vind het wel leuk. Het is, ik vind het, het is, zet me echt aan het denken. Eigenlijk zeg jij, het is tijdverspilling. Uh, het is... Ver- ja, het is een enorme verspilling van tijd van, uh, van docenten die andere dingen te doen hebben ja. met die leerlingen. Ja, ik uh, blijf dus heel erg getriggerd worden door wat je zei op die universiteit, dat je dus met je collega mondelingen een, een gesprek ja. voert. Hè, hoe ja. mooi, dat beeld vind ik heel sterk. Ja. En eigenlijk zeg je van, als je die historie schetst nu in het begin van een nieuwe eeuw, zie je dat eigenlijk alleen maar sterker doorzetten op toetsen, beoordelen, meten. Ja. En we hebben een hele mooie, dat valt mij ook op, als ik zelf een duit in het zakje mag doen, dat de taal wordt heel mooi. Hè? Dus de, de woorden zijn prachtig. Hè? Formatief en uh, just in time en uh, ja, levensecht. Ja, weet je wel. Tijger daar tegen. Ja, werken. prachtig. Dat is marketing. Sure, jongen, jongen. Maar onderliggend is het gewoon hetzelfde, maar dan nog een beetje erger. Uh, ja. Hm. ja, we hm. hebben net dat fietje met Fontys. Hè? Uh, ja. Ja, met, met de met leerpleinen de, en de, de dossier. Ja. Uh, heel uh, ja. aanpak van uh, Philippe uh, Dossier. Ja. Uh, onlangs uh, veroordeeld wegens, uh, uh, hoe noemde de rechter dat, een seksu- als seksueel roofdier. Ja. Heeft in principe natuurlijk weinig te maken met wat hij aan onderwijskundige advies geeft. Maar ik zie daar toch niet zo'n hele sterke scheiding uh, tussen. Nee. Nee, de man, is, de man is een beetje een, zijn ethische compassie ja. die kwijt. Ja. Maar dat heb je ook nodig bij het adviseren van uh, onderwijsmethoden. En zeker wanneer je radicaal breekt met wat er dan toe uh, in, een, in die onderwijssetting gebruikt is. Dan moet je is. juist een ethisch kompas ja. hebben. Ja. Heel goed weten wat je zegt. Ja. Nou, wat mij opviel bij, die, uh, uh, bij uh, de nieuwsberichten, dat hij ook uh, twee keer in een auditcommissie heeft gezeten van diezelfde dat, hogeschool. Daar, uh, dat, wou ik, dat wou ik zeggen. Daar schrok ik wel echt van. We hebben dus een, een, een controleapparaat uh, ja. opgetuigd. Een kwaliteitscontrole, wat zich geëvolueerd heeft tot het accreditatieinstituut. Wat we samen met Vlaanderen doen. En daar worden de commissies... Uh, uh, samengesteld die uh, dingen moeten gaan uh, beoordelen. En uh, daar, hij, hij blijkt dus in de commissie t- gezeten te ja, hebben. Dat is toch ook. Die uh, op datzelfde fond is, uh, diezelfde opleiding. Uh, wat op papier niet, uh, niet kan en niet mag. Maar ja, uh, zo, uh, zo, zo kunnen dingen dus wel uh, lopen. Ja. En waar is dat goed voor, die hele accreditatie? Nou, dat, 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 mensen die erin geloven zullen zeggen, we moeten ervoor zorgen dat het betrouwbaar is, dat we dezelfde eisen hebben, dat we blinde vlekken in de opleiding kunnen checken, dat we de scripties... Ja, nee, maar goed. Ja, dat is, ja, dat, je, <laughs> hebt, je, hebt, je hebt gelijk dat dat gezegd wordt. Dat is wordt. de redenering. <laughs> maar, jij, maar wat ik uh, interessant vind aan ons gesprek, naarmate jij dit zo afbelt, zeg jij, is dat eigenlijk een ideologische beweging geweest, die in zichzelf niet zoveel zegt over of er nou eigenlijk geleerd wordt, of er sprake is van betrouwbaarheid. Nee, de accreditatie zelf uh, stelt uh, geen ene moer voor. Um, ik heb daar al een analyse voor gemaakt. Uh, op het moment dat dat nog uh, in staat in de was, was een commissie van, uh, voorgezeten door Jan Fransen, die dat uh, bekeek van, uh, moeten we dat gaan doen? Mm-hmm. Um, ja, wat je dan toch moet afwegen is, uh, hoeveel misstanden zijn er eigenlijk in dat hoger onderwijs? Hoe vaak komt dat voor? En als die voorkomen, uh, hoe, hoe signaleer je dat? Uh, kun je dat op tijd signaleren? Uh, wat heb je daarvoor nodig? Heb je daar zo'n accreditatieapparaat uh, voor nodig? Een heel instituut met uh, god maar weet hoeveel mensen die daar god maar weet hoeveel tijd in moeten steken. Ja, stapels, heel stapels papier die daarvoor... Opleidingen, trainingen die ervoor worden door externe bureaus. Hè? Want dat vergeten we wel eens, dat vaak al een paar maanden van tevoren... Zo, weet ik uit ervaring, uh, wordt er hulp ingeschakeld. Omdat iedereen natuurlijk zo druk is en bang is dat ze het niet halen. Ja, buitengewoon uh, kostbaar. Buitengewoon het is, kostbaar. Het is een angstcultuur uh, die je creëert. Dus de, de kosten van dit soort ondernemen, daar ja. moet je ook altijd naar kijken. Hè? Uh, wat, wat kosten ja. die toetsen? Ja. Uh, ja. En uh, n- niet alleen uh, voor hoeveel staan ze op de begroting, 
Maar wat voor schade richten ze aan? Daar moet je ook naar kijken. Ja. Wat, wat, zijn, wat zijn neveneffecten? Ja. Wat zijn bedoelde en wat zijn onbedoelde neveneffecten? En op die manier bekeken uh, valt er ontzettend veel uh, door de mand. Ja. Uh, hey, en als we nou z- we, we, we schetsen zo... Um, jaren 60, jaren 70 zijn nu zo'n beetje om, om en nabij bij nu uitgekomen. Um, waar staan we dan nu voor aan de lat met elkaar? Als, als, als je... En we zijn nu een beetje het aan, richting het eind van de podcast gekomen. En misschien moet je nog eens terugkomen om nog eens wat uitgebreider in te zoomen op bepaalde aspecten die dit weer, hè, waar we vast reactie op gaan krijgen. Maar waar sta, kan je iets zeggen waar we nu dan st- staan en wat jij nu belangrijk vindt om over na te denken met elkaar? Nou ja, d- dat zijn dit soort dingen van uh, ja. waar, waar, zijn we nou eigenlijk, zijn we nou eigenlijk, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja. Waarom, ja. Doen we dit, uh, ja. waarom doen we dit zo? Ja. En hoe deden we dit eigenlijk 50 jaar, 60 jaar geleden? Ja. En was dat per se slechter hoe we het vroeger deden? Want dat is... Ja. Nee, het was wel anders. Het was anders, maar niet per se. Het is lastig vergelijkbaar. In de vijftiger jaren uh, bestonden universiteiten uit hoogleraren. Die hadden geen eigen staf. Nee. Ze hadden wel een aantal uh, studentassistenten, maar uh, dat, dat was het dan ook. In de zestiger jaren kwam daar wetenschappelijke staf uh, ja. bij. Ja. En kreeg je andere uh, krachtsverhoudingen, uh, et cetera. Maar het blijft in principe allemaal hetzelfde. Ja. En ik kan me niet herinneren dat er nou uh, ieder jaar wel uh, iets van een schandaal uh, aan een of andere universiteit was. Nee. Maar het nee. punt wel, Ben, is dat we natuurlijk uh, 30% meer studenten nu hebben in de afgelopen 15, 20 jaar. Een enorme toeloop, hè? groei van dat hoger onderwijs. Ja. Dus die, hè, de hoogleraren zijn uh, overwerkt, ervaren werkdruk, moeten publiceren, onderzoek doen, uh, willen goed lesgeven. Uh, ja... Um, dat toetsen komt dan ook, ook nog eens er is bij. En jij zegt eigenlijk van, maak het simpeler. Denk goed na over wat je eigenlijk wil. Ja, als dat ze kunnen, ja doe, ja. Het, doe het eenvoudig. Als je ingewikkelde schema's hebt gemaakt voor iets, uh, ja. de, kun je dat gewoon kappen. Ja. Um, Stoppen met dingen. Want, um, ja, nu, nu je dat zo zegt. Ik, uh, ik was lid van de Centrale Ondernemersraad van de Universiteit van Amsterdam. In de mm-hmm. laatste jaren dat ik daar uh, werkte, uh, eind negentiger jaren. De hele zaak stond op de kop vanwege allerlei veranderde wetten en, en ja. uh, interne regelgeving van de ja. UvA. En ik had er uh, bijna een dagtaak aan om al die ja. nieuwe reglementen ja. samen met uh, Dick uh, Kooijman uh, van, uh, van, uh, uit het bestuursapparaat, om dat door te vlooien. Wat kan er allemaal uit? Wat kan eruit? Wat kan eruit? Uh, want het zijn, het zijn vangnetten, uh, deze stukken. Die, uh, je moet je kunnen hanteren wanneer uh, zaken helemaal uh, misgaan in een faculteit of in een studierichting. Uh, maar meer moeten ze ook niet, uh, nee. uh, hoeven ze niet te doen. Maar misschien is dat wel wat er is gebeurd is in de afgelopen jaren. Is dat, dat het toetsen en beoordelen en reflecteren zo groot is geworden. Vanwege die betrouwbaarheid, het, het uit willen sluiten van fouten, misstanden. Ja, dat we daarmee ja. bijna een derde van onze werkweek kunnen ja, vullen. Dat zie je natuurlijk ook bij, bij ja. onderwijsteams in het basisonderwijs. Maar dat uitsluiten van fouten, dat is uh, pseudo-wijsheid. Dat is pseudo-wijsheid, dat is, niet, dat is niet te organiseren. Nee, dat moet je op die manier niet doen. Moet je ook, niet, op je op die manier. Manier doen. Nee. Nee. Nee, doe dat, doe dat maar uh, gezellig, hè? Met, met een publieke tribune en, en mondeling. Uh. Dat is een mooie slotgedachte. Terug naar het gesprek en de dialoog uh, met vakgenoten om op die manier te kijken naar... Zeker. Of iemand wat geleerd heeft of niet ja. op dat moment. En ook bescheiden zijn wat dat zegt hè? over een voorspellende waarde. Dus op dat moment zegt dat ja. iets over, ze, over zijn of haar begrip, maar misschien meer ook niet. Ja. Ben, ik denk dat we nog een keer uh, deel 2 moeten opnemen. Want ik vind het wel heel interessant. Ik heb allerlei dingen geleerd die ik eigenlijk helemaal niet wist over <coughs> de jaren 60 en de jaren 70. Allerlei boeken die ja, misschien nog niet bekend zijn bij de luisteraar. In ieder geval, uh, ik zal zeker even, uh, als je nu luistert, even wat linkjes plaatsen op chipcast.nl. Want ik denk dat jouw website de moeite waard is. Ja. Uh, misschien wil je hem even noemen. Wil... Uh, Benwilbrink.nl Benwilbrink.nl Ik dacht even, het is .org, maar het is .nl. Ik zal hem ook even op de website plaatsen. Ik denk dat dit boek niet meer te bestellen is. Hè? Ja, misschien in de, bij, uh, in de nee, ramp. Dat, uh, <laughs> het Spectrum heeft een paar duizend van die exemplaren ja. in de papierversnipperaar. Ge... Echt? Ja, echt. Kunnen we, niet een PDA, kunnen we niet een e-book van maken of zo samen? Hij staat op uh, Google uh, Books. Oké, okay, dan ga ik het even linken. Uh, hij zit dus in, in het uh, publieke domein. Ja. Ik heb de rechten uh, wel gekregen van het spectrum. Ja, heel goed. Uh, Mooie ondertitel. Handreiking bij het bedenken van vragen over de leerstof geschikt om in eindtoetsen te gebruiken. Dus ik denk ook een pleidooi voor de luisteraar om na te denken over uh, hoe je kijkt naar leren, hoe je kijkt naar toetsen. Heb je nog een laatste slotgedachte? Uh, blijf erover nadenken, zou ik zeggen. En, en experimenteren af en toe wat. Kijk, heel goed. Dankjewel Ben. Het is leuk om hier met je over van gedachten te wisselen. 
Uh, bedankt voor het luisteren ook. Als je nu luistert, um, vergeet je niet te abonneren. Dat vind ik heel fijn. En ik vind het ook prettig als je een review of recensie wilt schrijven. Dat kan je doen op Spotify, op Apple Podcasts of YouTube. Dat helpt de zichtbaarheid van het kanaal. Hoe eerlijker, hoe beter. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de moeite. En tot de volgende.